குடும்ப விழாவிற்கு வந்திருப்பது போல் வந்து இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் ஒரு நீண்ட நாளைக்கு பிறகு ஒரு இசை வெளியேற்று விழா மேடை போல வர முடியாத சூழல் வழக்கம் போல சீன் ராம்சாமி சொன்ன மாதிரி நாகேந்திரனுடைய பல பேர் அழுக வச்ச நாகேந்திரனுடைய வற்புறுத்தலால் வர வேண்டிய சூழல் நானூற்றம்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி ஓடி வந்திருக்கு ஆனால் வந்ததற்கு பின்னால் ஒரு சின்ன மன நிறைவு சினிமாவிலே இருந்தாலும் அதிக நேரம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இயக்குநர்களை யாரையும் பார்த்துக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை கார்த்திக் சுப்ராஜ் சரவணன் இங்கே எப்போ சரவணன் இவர்களெல்லாம் ரொம்ப கடினமாக தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ரொம்ப நீண்ட நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னாடி அப்படி ஒரு பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு பாலாஜி மோகன் ஆர் என் ஆர் மனோகர் ஒளிப்பதிவாளர் சக்தி சரவணன் இவர்களெல்லாம் முதல் முறையாக இந்த மேடையில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி பாடம் சீனராம் சாமி சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தானாக கிளம்புறாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு மட்டும் அடித்து கிளப்ப வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு உண்மையில் அது உண்மை தான் ஆனால் நானெல்லாம் வந்து தானாக தான் கிளம்புனேன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு யாரும் என்னை கிளப்பிலாம் விடலை நானாக சீக்கிரம் எந்திரிச்சு போயிடுவேன் ஆனால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு மட்டும் போக மாட்டேன் தானாக கிளம்பி ஓடிடுவேன் ஆனால் வீட்டில் சொல்லுவேன் ஸ்கூலுக்கு நேராச்சு 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 மே எங்கள் அம்மா அப்படியே ஆச்சரியப்படுவாங்க என் பிள்ளை இப்படி படிக்கிறானா நான் அட ஒரு நாள் லீவ் போடுறான் பாங்க ஆ இன்றைக்கி தான் வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்குது மந்த்லி டெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஆனால் ஒரு டெஸ்ட்டு கூட எழுதுனதே கிடையாது ஒரு பக்கம் போனது இது கிட்டத்தட்ட நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ இருந்தே நான் போய் என்னுடைய பாடம் எல்லாமே மதுரையில் இருந்த திரையரங்குகளில் தான் இருந்தது அதனால தான் இன்றைக்கி திரையரங்கில் நின்று உங்கள் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் படித்த பாடம் அது தான் அதிகமாக என்னுடைய பாடம் என்னுடைய மதுரையில் இருந்த மக்களையும் எனக்கு பக்கத்தில் இருந்த எல்லா தரப்பு மக்கள் கூலி வேலை செய்கிறவங்க கைவண்டி ரிச்சா ட்ரை சைக்கிளு கீரை வியாபாரி இந்த மாட்டுக்கு பருத்தி புண்ணாக்கு போடுறவங்க இவர்கள் தான் என்னுடைய நட்பு என்னை விட வயசில் கூடவாக இருப்பாங்க அவங்களோட சேர்ந்து தான் நான் சினிமாவுக்கு போகிறது நான் படித்த பாடம் அது தான் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படி சொந்தத்தில் எல்லாருமே எங்கள் தாய்மம்மா ஒருத்தர் இருக்கார் டென்த்து முடிச்சுட்டு இனிமேல் வந்து படிக்கவே வேணாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருந்தோம் எங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டதுனால எங்கள் அம்மா வந்து கண்டிஷன் கொஞ்சம் எங்கள் அப்பா ரொம்ப கண்டிஷனாக இருந்தார் எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் கேட்குறதுக்கு இல்லை ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த டைமில் வெளியில் யாரும் வரமாட்டாங்க கணவன் இறந்த உடனே சரி இதை சாக்கு வச்சு பள்ளிக்கூடத்தை முடிச்சிருவோம் இதோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவே ஜாயின் பண்ணல ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கும் பொழுது எங்கள் எங்கள் அம்மாவோட தம்பி ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்தார் ஸ்கூல்லாம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு எந்த ஸ்கூல்லையும் அப்ளிகேஷன் வாங்கலை எதுவுமே பண்ணலை ஒரு நாள் வந்தவர் என்ன பள்ளிக்கூடத்துக்கு போலையா அங்கே இருக்கேன் அப்படின்னோடனே இல்லை அவன் படிக்கலை போல் இருக்குது ஐடிஐ போக போகிறான் அப்படின்னு இந்த ஐடிஐனால் அப்போ வந்து க காக்கி பண்ணிட்டு காக்கி சட்டை போட்டு பாதி நேரம் வெளியில் சுற்றலாம் அப்படின்றதுக்காகவே நமக்கு பாடம்னாலே கொஞ்சம் அலர்ஜின்றதுக்காக ஐடி டார்கெட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஐடிஐ படிக்க போகிறானா இவன் என்ன பண்ண போகிறான் நான் ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்ற அப்படின்னாரு நான் உடனே சரி என்னுடைய அறிவுக்கு வந்து எங்கேயுமே அப்ளிகேஷன் வாங்கலை எங்கேயுமே போடலை ஸ்கூல்லாம் ஓப்பன் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ன உடனே அவர் அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு தெரியவான்னு சொல்லிட்டு அவர் படித்த ஸ்கூல் ஒரு ஸ்கூலாம் அவர் அங்கே படிக்கும்போது நல்லா படித்தாரா அதனால் அந்த கரஸ்பாண்டன் அவர் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருக்காருன்னு சொல்லி நேராக கூப்பிட்டு போன உடனே அதனே நீ வந்திருக்க உன்னோட அக்கா பையன்ற நல்லா படிப்பான்ற நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு ஒரு அட்மிஷனை போட்டு விட்டேன் அப்படி நாகமலப்பூர் கோட்டையில் போய் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஜாயின் பண்ணி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படித்தேன் ஆஃபீஸ் செக்ரட்டரிஷிப் எடுத்து சரிண்ணா அங்கே படிக்கும் பொழுதும் யூனிஃபார்ம் போட்டு அது நான் முதல்ல படித்த ஸ்கூல்லையாவது அடிக்கடி கட்டடிக்க முடியும் அங்கே கட்டடிக்கவே முடியாது சுத்தமாக மாட்டிக்கிட்டேன் அங்கேருந்து சரி ஒரு ப்ளஸ் டூவை க்ராஸ் பண்ணலான்னா ப்ளஸ் டூவில் ஃபெயிலாக போயிட்டேன் எந்த சப்ஜெக்ட்டுனா அதுதான் இன்றைக்கி படமாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க அந்த சப்ஜெக்ட்டு மட்டும் வரவே வராது அது என்னன்னு எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் இப்பவும் புரியாத ஒரே ஒரு புதிர் என்னென்னா இந்த இங்கிலீஷில் என்ன இருக்குன்னு என் ஒரு இளவு எனக்கும் தெரியலை அது வரவே இல்லை சரி முடிஞ்சிச்சு அப்பா இதோட நம்மளோட படிப்பு முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் நம்மளை கேட்க ஆளே இல்லை அப்படிங்கும்போது 
என் கூட படித்த ஒரு பையன் அவள் அப்போ ஆடிட்டுறாருக்கான் ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பேருமே ஆடிட்டுறாருக்காங்க ஒருத்தன் முருகன் ஒருத்தன் ஜெயராஜ் அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் என்ன நீ மட்டும் இந்த சப்ஜெக்டில் இங்கிலீஷில் போயிடுச்சு அதனால் நீ படிக்கணும் அப்படின்னா டே சும்மா நான் எப்படியும் எஸ்கேப் ஆகலான்னு வந்திருக்கேன் நான் வேறு எங்கேயாவது வேலைக்கு போக போகிறேன் நான் தொழில் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எனக்காக போய் அப்போ அந்த அரியர் செல்வதற்கு ஒரு பேப்பர் வாங்கி அப்ளிகேஷன் வாங்கி என் ஃபோட்டோ ஒட்டி இங்கிலீஷ் மட்டும் படிக்கிறதுக்கு அப்ளிகேஷனை போட்டான் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு பேரும் என்னை பரிட்சை எழுத கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க மதுரை சேதுபதி ஸ்கூலில் எக்ஸாம் நடந்தது அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் நிப்பாட்டி இந்த எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறாங்க இங்கிலீஷ் புரியவே இல்லை அப்போ ஏதோ போராடி 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 எழுதி ஒரு ஒரு பயம் வந்துருச்சு இவ்வளவு எழுதி தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனை என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரிலன்னு அது முடிச்சுட்டு வந்தால் அவன் சொன்னால் நீ ஒன்றும் இல்லை பாஸ் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ரொம்ப மோசமாக எழுதியிருக்கேன் வாய்ப்பே இல்லைடான்னு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்கள் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு கரெக்டாக வந்து பார்டரில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு எண்பது மார்க்கில் அந்த இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷில் பாஸ் ஆன உடனே எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்க படித்து சரி இங்கிலீஷ் நல்லா படிக்கிறான் போல் இருக்குன்னு திரும்பி கொண்டு போய் காலேஜில் சேர்த்து விட்டாங்க நான் டென்த்துலேருந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எஸ்கே பாரதுக்கு அப்படி தான் கொண்டு போய் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் போய் ஜாயின் பண்ணேன் சரி பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் ஜாயின் பண்ணால் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவேன் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் அங்கே இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் ஆனால் ஒரு நாள் கூட போய் உட்காந்தோம் நான் எங்கள் வாத்தியார் ஆரம்பிப்பார் இந்த யூட்டிலிட்டி அப்படிம்பார் சார் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருப்பார் மாடர்ன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் ஒன்றுமே புரியாது காலையில் போய் ஃபஸ்ட்டு பீரியடு உட்காருவேன் வெளியில் வருவேன் உட்காருவேன் வெளியில் வருவேன் வேறு எல்லாத்துலேயும் ஈடுபாடு இருந்தது காரணம் என்னென்னா அந்த இங்கிலீஷ் மீடியம்ன்ற ஒரே ஒரு காரணம் தான் ஒன்றுமே புரியலை ஒரு பாடம் படிக்கலை அதோட கடைசியாக ரெண்டு வருஷம் முடிச்சு அங்கேருந்து வெளியில் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு விடிவு காலம் பிறந்தது எப்போ இங்கிலீஷை விட்டு வெளியில் வந்தனோ அதுக்கு பின்னாடி தான் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இங்கே ஒரு சினிமான்னு ஒன்று தேடி வந்து சினிமாவில் நம்மளோட முயற்சியில் ஒரு இடத்த பிடிச்சாச்சு அந்த இடத்த பிடிச்சதுக்கப்புறம் நான் பட்ட சில விஷயங்களை மட்டும் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிக்கணும் ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய இரண்டாவது படமான ராம் எடுத்துகிட்ருக்கும் பொழுது கஜாலா தான் ஹீரோயின் அந்த பொண்ணுக்கு ஹிந்தி இங்கிலீஷ் ரெண்டும் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது ஒரு டைரக்டர் ஆகிட்டோம் பொதுவாக கொஞ்சம் இதை நீங்கள் நகைச்சுவாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கக்கூடாது அமீர் இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாகவே இந்த ரொம்ப நகர நகர்ப்புறமாக இல்லாமல் கிராமமும் மிடில் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருந்து வர டைரக்டர்களுக்கெல்லாம் இங்கே வந்த உடனேயே எப்படியாவது ஒரு ஹீரோயினோட பழக்கமாகணும்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் என்ன தான் நம்ம படிக்கிற காலத்தில் காலேஜில் சைட் அடிச்சிருந்தாலும் இங்கே இருக்குன்னு ஆனால் இங்கே நம்ம வந்து நுழையும் போது நமக்கான ஹீரோயின் யார் இருக்குன்னா பழைய மாதிரி சரோஜதேவி கே ஆர் விஜா தமிழ் தெரிஞ்ச ஹீரோயின்லாம் இப்போ கிடையாது எல்லாமே இங்கிலீஷ் தான் கஜாலா வந்து உட்காந்துலேருந்து அவள் பேச ஆரம்பித்தானாக்கா அவள் பேசுகிற இங்கிலீஷ் சுத்தமாக எதுவுமே புரியாது நமக்கு என்னடா இவ்வளோ ஒரு அழகான பொண்ணு ஹீரோயினாக போட்டோம் பேசக்கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கு இதை விட கொடுமை எதுவுமே கிடையாது ஒரு சொந்த படம் எடுக்கிறோம் அவளுக்கு சம்பளம் நம்ம தான் கொடுக்குறோம் அவளுக்கு கார் லாட்ஜு எல்லாமே பண்ணுறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மனசு விட்டு பேச முடியலையே அவள்கிட்ட ஆனால் அந்த வாய்ப்பு பூரா யாருக்கு கிடச்சிதுன்னா என்னோடய அஸ்டன்ட் சசிகுமாருக்கு தான் கிடச்சிது ஏன்னா அவன் கொடைக்கானல் கான்வென்ட்டில் படித்தேன் அது ஆகுன்னா சசி சசிம்பா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் இதை பேசுகிறக்கா நான் படம் எடுத்தேன் இந்த போராட்டத்துக்கு பின்னாடி அந்த படம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பின்னாடி பருத்திகள் எடுத்து அதனால தான் முடிவெடுத்தேன் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச பொண்ணை போடவே கூடாது தமிழில் எதை பேசுகிறாலோ அதெல்லாம் கதானே இதை விட நமக்கு வேதனை ஒரு ரெண்டு படம் எடுத்தாச்சு அதில் ஒரு படம் சொந்த படம் வேறு எடுத்தாச்சு இது நமக்கு சரியாக வராதுன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தெரியுமா நிறைய ஹீரோயின்களுக்கு வந்து கேட்டாங்க தமிழ் தெரியுமா முதல்ல அதை சொல் அப்படின்னா தான் கதானே அப்புறம் தான் அந்த பிரியாமணிக்கு தமிழ் தெரியுன்னாங்க சரிவா ஆனால் நிறையா பேர் சொன்னாங்க பிரியாமணி பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் கிளாமராக இல்லையா கிடையா தமிழ் தெரியும் போட கிளாமராக இருந்தா என்ன இல்லைன்னா என் பிரச்சனை உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படி அந்த படம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது 
ராமுடைய ராம் வந்து சைப்ரஸ் ஃபெஸ்டிவலுக்கு கலந்துக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடச்சிது முதல்ல அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு போகிற மூடு இல்லை விட்டாச்சு கார்த்தி தான் பருத்திவரன் கதாநாயகன் கார்த்தி தான் ஆனால் போய்ட்டு வந்துடுவோம்னு இவ்வளோ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ண வேணாண்ணா ஐயோ போயா நம்ம எங்கே போயிட்டு நம்ம ஷூட்டிங் பார்ப்போம் வேணும் பருத்திவரன் ஷூட்டிங்கில் தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்புறம் ரெண்டு பேரும் நான் சொன்னேன் இல்லையா நமக்கு ஃப்ளைட்டு ஏறி போய் வந்து ரொம்ப சிரமம் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு ஆனால் நான் துணைக்கு வரேன் வாங்க போகணும் ரெண்டு பேரும் போயிட்டோம் ரெண்டு பேருமே அந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தா கார்த்திக்கு தாடி இருக்கும் ஒரு கிராமத்து அன்வேஷன்றதுனால நானும் இவ்வளோ பெரிய தாடி வச்சுருந்தேன் வெயிலில் வேறு மதுரையை சுற்றி இருக்கிற வெயிலில் ஷூட்டிங் தொடர்ச்சியாக நடந்ததுனால ரெண்டு பேரும் கண்ணங்கரையேன்னு இருக்கும் ரெண்டு பேரும் இங்கேருந்து இப்படி கிளம்பி போனோம்னா எங்களை பிடிக்காத இடம் கிடையாது துபாயில் பிடிச்சாங்க எங்கள் ரெண்டு பேரையும் பஹ்ரைனில் எங்களை பிடிச்சி உட்கார வச்சுக்கிட்டாங்க பஹ்ரைன்லேருந்து தான் சைப்ரஸ் போகணும் எங்கே போனாலும் எங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் பிடிச்சி உட்கார வச்சுருவாங்க பஹ்ரைனில் இது வேறு அப்போ அந்த ஒரு டிவிடி போடுற கேமரா ஒன்று இருந்துச்சு புதுசாக இங்கே வாங்கியிருந்து சரி வாங்கினோடனே எப்படியும் ஷூட் பண்ணலான்னா அது ஏதோ செக்யூரிட்டி ஏரியாவாம் செக்யூரிட்டி ஏரியானோடனே அதை பிடிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் அப்படியே தூக்கி கொண்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க நான் சொன்னேன் கார்த்திட்ட இதுக்கு தயா வரமாட்டேன்னு சொன்னேன் ஏ உள்ளூரில் ஸ்டேஷனை ஜெயிலினாலும் பரவாயில்ல பஹ்ரைனில் எவையா நம்மளை வந்து பார்ப்பான்னு எல்லா இடத்துலையும் கார்த்தி தான் போய் பேசுவான் ஏன்னா அவனை பார்த்தா பே அவன் பேசுவது போல் தெரியாது அன்றைக்கி இருந்த தோற்றத்துக்கு அவன் தான் போய் இங்கிலீஷில் பேசி பேசி சொல்லி சொல்லி எங்களை ஒவ்வொரு இடமாக வெளியே கூட்டிகிட்டு வர்றது அவன் தான் இப்போ சைப்ரஸ் போயிட்டோம் சைப்ரஸுக்கு போனால் ஃபெஸ்டிவல் போனோம் எனக்கு என்னென்னா அங்கேருந்து என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் துபாயில் இருந்தார் இங்கேருந்து அவர் என்ன சொல்லிட்டார் நீங்கள் துபாய் வந்துட்டு போயிருங்க ஒரு இடவன்னார் இந்த ஃபெஸ்டிவலை முடிச்சுட்டு எப்படியாவது துபாய்க்கு போகணும் இதுதான் டார்கெட் அதுக்காக சீக்கிரம் ஃபெஸ்டிவல் முடிக்கலான்னு இருக்கும் பொழுது இந்த படம் பற்றி அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அது அந்த பெரிய ஃபெஸ்டிவல் இல்லை சைப்ரஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அது இந்த ராம் படம் பற்றி நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே அங்கே வந்திருந்த டேரக்டரு அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்காங்க ரஷ்யன் டேரக்டரு ஈரான் டேரக்டரு எல்லாம் நிறைய வந்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்த உடனே கூப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது அமீர்னு என்னுடைய பேர் பார்க்குறதுக்கும் அவங்கள நான் தான் கொஞ்சம் வயசாக இருந்தேன் காலையில் என்ன பண்ணிங்கன்னா எல்லோரும் ஒரே ஒரு ஹோட்டலில் தான் தங்க வச்சுருப்பாங்க அந்த ஹோட்டலில் இருந்து தான் காலையில் பஃபே சிஸ்டம் ஒரு டைமுக்கு இருக்கும் இறங்கி போனால் மொத்த பேரும் உட்காந்துருப்பாங்க இங்கே எல்லா கண்ட்ரிலேருந்து வந்த டேரக்டரு எனக்கு அவங்கள பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் பக்கத்தில் போனால் ஏதாவது கேட்பாங்கன்ட்டு இங்கே நின்றுவேன் இவன் என்ன பண்ணுவான் கார்த்தி பக்கத்தில் வராமல் இவன் வாயா போய் உட்காருவான் ஆனால் இன்றைக்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு நான் வந்துடுறேன் அதுதான் ஏன் பிரச்சனை அங்கே போய் உட்காந்தா ஏதாவது கேட்டால் பதில் சொல்ல முடியாது நீ வா அப்படின்னு ஆனால் இருங்கண்ணே இந்த டூர் ஒன்று ஒரு பேக்கேஜ் டூர் இருக்கும் அது என்னான்னு நம்ம போய் கேட்டு வர்றேம்மா இது அப்புறம் கேட்கலாம் இங்கே வாயான் இது நின்றுட்டு இருக்கும்பொழுது அவங்க கூப்பிடுவாங்க அமீர் 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 இங்கே வா அப்படிமா யாராவது ஒரு லேடி கூப்பிடுவாங்க ரஷ்யன் டேரக்டர் கூப்பிடுவாங்க இந்த ஈரான் டேரக்டர் கூப்பிடுவார் போய் இப்படி உட்காந்துருப்பேன் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் படிக்காதவங்கள ரஜினியாந்த் சார் மாதிரி எஸ் 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 ஆ சார் ஒரு சிரிப்பு அவங்க ரெண்டாவது தடவை ஒன்று கேட்பாங்க கேட்டவுடனே கார்த்தே அப்படிமே ஆனால் இந்த வந்துட்டே நேன் ஓ என்னமோ கேட்டாங்க என்னன்னு கே பதில் சொல்லியா இந்த கலைபுரத்தில் அந்த ஒரு ஈரான் டேரக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்க கோட் சூட்லாம் போட்டிருப்பார் அவர் என் கூடவே இருப்பார் அவர் என் பின்னாடியே வருவார் நாங்கள் அப்படின்னு போனோம்னா என் பின்னாடி வருவார் கார்த்தி கேட்பான் என்னென்ன இவர் உங்கள் கூட வராருன்னு தெரியலை ஒருத்தர் வந்திருக்காரு வெளிநாட்டில் சரி வா எல்லோரும் சேர்ந்து போவோம் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனால் தெரியும் இந்த ஏஸ் கூட அவருக்கு தெரியாது ஈரான் டேரக்டருக்கு அவர் அப்படி சுத்தமாக இங்கிலீஷ் தெரியாது அவருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு பேர் நான் அவர் ஸ்விம்மிங் பூல் கிட்ட உட்காந்து அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாள் பார்க்குறோம் அவர் விட்டுட்டு போயிட்டான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நான் அவரும் ஸ்விம்மிங் பூல் கிட்ட படுத்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கோம் இவன் கேட்குறான் எப்படி சமாளிச்சு ஏன்னே நான் பரவாயில்ல அவர் அவருக்கு நான் தான் நாலு வார்த்தை அதிகமாக இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுக்க உனக்கு தெரிஞ்சுக்க முதல்ல அப்படின்னு நான் தான் டீச்சர்னு என்ன இப்போ லிஃப்டில் ஏறுறோம் லிஃப்டில் ஏறும் பொழுது நான் கார்த்தி அந்த ஈரான் டேரக்டர் ஏறுறோம் அவர் என்கிட்ட கேட்குறாரு வென் வில் கோ அப்படின்னாரு நான் ஒன்று ஃப்ரைடே அப்படின்னு
உனக்கு தெரியாது அவங்கிட்ட சைகையில் கேள்வி எப்படி கேளுன்னு வெண்பில் கோவா இதுவான்னு கேள் அது அவன் வெண்பில் கோ அப்படின்னா கரெக்டா ஆள் யாரும் தெரியுது அவனுக்கு இப்போ அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே இங்கிலீஷ் டீச்சர் நான் தான் நீ தேவையில்லை என்னை கண்டு அந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த ஈரான் டைரக்டர் என் கூட போய் இருப்பார் அவர் பேசுகிறது எனக்கு புரியணும் அவருக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இங்கிலீஷில் அதற்கு பின்னாடி பருத்தி வீரன்லாம் முடிஞ்சு இந்த ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த ஆங்கிலமாக இருக்கிறதுனால அது வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைன்றது யோகியோட ஃபைனல் மிக்சிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நைட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருது மிக்சிங்கில் இருக்கும் பொழுது ஆள் சொல்லலை கோச்சுக்காதீங்க ஒரு தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தெலுங்கில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஹீரோயின் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு பத்து மணிக்கு கரெக்டாக அடிக்கிறாங்க ஒரு ஒம்பது ஐம்பது இருக்கும் அந்த டைமுக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு எடுத்து பார்த்து புது நம்பராக இருக்கு ஏன் தெரில மிக்சிங்கில் இருக்கேன் அதில் ஒரு சார் நான் இன்னார் பேசுகிறேன்னு இங்கிலீஷ்லேயே சொல்கிறாங்க அந்த இங்கிலீஷு வேறு ஒரு ஏரியாவில் இருக்குது நான் உடனே சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஆ எஸ் எஸ் ஆ டெல்மி டெல்மி அப்படின்னு இருக்கேன் அது உடனே டெல்மின்னு சொன்னோடனே ஆள் நல்லா தெரியும் நிறையா தெரியும் போல் இருக்கு அவருக்கு அப்படின்னோடனே அடித்து விடுறாங்க ஓகே ஐ வில் கால் யூ லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் அவங்க ஒன்றே நாங்கள் கூப்பிடுவேன்னு காத்திருப்பாங்க போல இருக்குது எனக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனைனா எடுத்து இந்த மாட்டை என்ன பேச அது பெரிய ஹீரோயின் அது இந்த என்ன பேசுகிறது ஏன்னு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கூப்பிடவே இல்லை அதற்கு பின்னாடி ஒரு நீண்ட நாளைக்கு பின்னாடி மதுரையிலேருந்து ஃப்ளைட்டில் வரலான்னா எனக்கு பக்கத்தில் நடிகர் தனுஷும் அந்த ஹீரோயினும் உட்காந்துருக்காங்க நான் அதை பார்த்தோடனே பின்னாடி போய் உட்காந்துட்டேன் தனுஷ் என்னை பார்த்தோடனே எனக்கு பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டார் அந்த ஹீரோயினுக்கு என்ன முகம் அடையாளம் தெரில அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தனுஷ் இங்கே தானே உட்காந்துருந்து இப்படி எதுக்கு அமீர் அங்கே போய் அவர் பக்கத்தில் ஏன் போய் உட்கார அப்படின்னோடனே அவர் தனுஷ் சொல்கிறாப்புல இல்லை இல்லை அவர் டைரக்டர் அமீர் அப்படின்னு உடனே ஓன்ட்டு உடனே எழுந்திரிச்சு என்னை ரொம்ப கேவலப்படுத்திட்டார் இவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த பொண்ணு ஃப்ளைட்லேயே கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே என்ன அப்படின்னோடனே நான் பத்து மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் ஃபோன் பண்ண மாட்டேனான் எவ்வளோ பேர் காத்திருக்காங்க இவர் அவர் கல்வி லேட்டன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு உடனே தனுஷ் கேட்குறாப்புல ஏன் ஏன்னா எப்படி பண்ணீங்கன்னு யோ பேசணும்னு ஆசை தான் ஏன் என்னையா பேச சொல்ல பத்து மணிக்கு மேலே அது பேசுகிற இங்கிலீஷ் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது தனுஷ் சிரிக்கிறாரு உடனே என்ன எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நீ என்னன்னு சொல்லணும் உடனே அவன் பேசணுன்னு இருந்தாரா எந்த மொழியில் பேசுகிறேன்னு தெரியாமல் தான் ஃபோனை வச்சுட்டாரு அது போல் இந்த ஆங்கிலம் என்பது எங்கள் அண்ணன் கோச்சுட்டாலும் பரவாயில்ல செந்தமிழன் சீமான் தயவு செஞ்சு படித்து தொடங்கி இந்த ஆங்கிலத்தை பேச்சுக்காக படிங்க மூச்சுக்காக தமிழை வச்சுங்க உங்களுடைய மூச்சு தமிழாக தான் இருக்கணும் பேச்சு இந்த இந்த என்னது மொல்ல மாதிரி இங்கிலீஷாக வச்சு தொடங்கி இல்லைன்னா நீங்கள் எங்கேயுமே போக முடியாது எங்கே போனாலும் இந்த இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ் இல்லாமல் ஒரு இடம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் போனீங்கனாக்கும் இப்போல்லாம் ஹோட்டலில் போனீங்கன்னா இங்கிலீஷில் இந்தியும் கற்று தொழில் ஏன்னா சாப்பாடு கேட்க முடியாது அவன்ட்டையும் தெரியுமா உங்களுக்கு பூரா நார்த் இந்தியானா உட்காந்துருக்கான் இப்போ போன வாரம் இந்த எக்மோர் கிட்டே இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு மீன் கடை அது நாயந்திர என்ன கடை ஒரு எக்மோர் கிட்டே இருக்குது ஒரு மீன் ஒரு மீன் கடை ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் ஒரு மீன் கேட்க முடியல இந்த நம்ம நாட்டில் பாருங்களேன் வந்தது நாலு பேர் வந்தால் நாலு பேர் இந்திக்காரன் அதனால் அந்த மொழியை தயவு செஞ்சு கற்று வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வேறு வழியே இல்லை எனக்கு வந்து தெலுங்கு பட வாய்ப்பு வந்தது ஹிந்தி பட வாய்ப்பு வந்தது ஜெர்மன் கொலாபரேஷனில் ஒரு வாய்ப்பு வந்தது எல்லாத்தையும் இந்த பாலா போன மொழியினால தான் தவிர்த்துட்டு தமிழில் மட்டுமே நான் உட்காந்துருந்தேன் இந்த தமிழ் அதுதான் உங்களுடைய மூச்சு அதுதான் உங்களுடைய சிந்தனை அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாமே இந்த மொழி தான் ஆனால் புலப்புக்காக அந்த வீணா போன நாலு மொழியில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வேறு வழியே கிடையாது ஏன் சொல்கிறேன்னா மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு அடிக்கடி விமானத்தில் வரோம் இங்கே வாங்க இங்கேருந்து போகிறவங்க எத்தனை பேர் நிறையா பேர் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா அவரோட போய் பாருங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நான் வரும் பொழுதும் ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் இருக்கா அவள் ஃப்ளைட்டை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு கீழே உயிர் காக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க கீழே வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் மாஸ்க் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு வந்து ஒரு ஜாக்கெட் இருக்குதுன்னு சத்தியமாக எதுவுமே புரியாது அவங்க பேசுகிற இங்கிலீஷில் 
ஃப்ளைட்டு ஆக்சிடெண்ட் ஆன உடனே இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க புரியாத மொழியில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் மதுரை டு சென்னையில் யார் வரப்போகிறா தமிழ் தெரிஞ்சவன் வரப்போகிறான் அவன் உயிரை காப்பாற்றுறக்காக அவன் தமிழில் சொல்ல வேணாமா இதே வண்டி ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கீழே விழுந்துருச்சுன்னா இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா தண்ணிக்குள்ளே இறங்கிடுச்சுன்னா இங்கே ஒரு மாஸ்க் இருக்குது உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்கள் சீட்டுக்கு கீழே ஒரு ஜாக்கெட் இருக்குது அதை எடுத்து போடுங்கன்னு கூட புரியாத மொழியிலே சொல்லுவாங்க இதை விட கொடுமை எதுவுமே கிடையாது அதில் இந்த எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்தீங்கன்னா இன்னும் வேறு நிறையா சொல்லுவாங்க அந்த சீட்டு எப்போ கேட்டாலுமே போர்டிங்கில் போடும்போதே சொல்லுவேன் அந்த சீட்டு எனக்கு வேணாம் ஏன்று வேணும் பின்னாடி போடுவில் முன்னாடி வேணால் நீங்கள் போய் உட்காந்த உடனே அந்த ஏர்வோர்ஸஸ் வந்து அந்த எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்டில் யார் உட்காந்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கும் அதாவது அந்த கதவை நீங்கள் எப்படி திறக்கணும்னு சத்தியமாக புரியாது அதனால் இன்றைக்கு நாடு இருக்கக்கூடிய சூழலில் அந்த ஆங்கிலமோ அல்லது இந்தியோ அந்த மொழி உங்களுக்கு வழக்கு மொழியாக அதிகமாக பயன்பாட்டு மொழியாகவும் வேலைக்காகவும் அது அவசியப்படுது அதனால் அந்த மொழியை மட்டும் வேறு வழி இல்லாமல் அந்த முள்ள மாதிரி இங்கிலீஷை நீங்கள் கற்று வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய பொழைப்புக்காக ஆனால் தமிழை என்றைக்கும் மூச்சாக வைத்து கொள்ளுங்கள் அதை விட்டுவிடாதீர்கள் என்பதை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த பாடம் திரைப்படம் இவ்வளோ பெரிய இயக்குநர்களை ஒன்றிணைத்து நீண்ட நாளைக்கு அப்புறம் நான் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது மிகச்சிறப்பாக இந்த விழாவை நடத்தியிருக்க தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் நாகேந்திரனால தான் இவ்வளோ பேரை ஒன்றிணைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இசையமைப்பாளர் இதில் நடித்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஒரே ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் மட்டும் வச்சுட்டு போகிறேன் ஒரு புது இயக்குனராக இருக்கிறதுனால இப்போ தான் அது அண்ணன் சீமான்ட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இத்தனை இயக்குநர்களை நீங்கள் இசை வெளியீட்டு விழாவில் உட்கார வச்சுருக்கிறது அது உங்களுக்கு பயன்படுமா இல்லையா என்பது தெரியலை குறைந்தபட்சம் ஏன்னா இன்றைக்கி சினிமா இருக்கிற சூழலில் உங்களுடைய திரைப்படம் முடிவடைந்த உடனேயே இதில் இருக்கிற இயக்குநர்கள்லாம் ஒரு இடம் போட்டு காமிங்க ஏன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ட்ரிம்பன்னா கூட படம் பிரமாதமாக போகக்கூடிய படங்கள் நிறைய வந்து திரைக்கு வந்து அந்த வெற்றி வாய்ப்பை இழந்திருக்கு அதனால் உங்கள் மேலே அக்கறையோடு தான் இங்கே எல்லோரும் வந்திருக்காங்க நிச்சயமாக அவங்க சொல்லுவாங்க திரைக்கு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் யாரும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு இடத்துல ஒவ்வொரு ப பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அல்லது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை லேக் விழுந்தாலே ஒரு படம் இன்றைக்கி தேட்டரில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை சொன்னது போல் ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சூழலில் கொஞ்சம் கிரிப்பாக படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவதற்கு முன்னாலேயே இந்த இயக்குநர்களில் ஒரு முறை படம் பார்த்துட்டு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் இருந்தால் பண்ணி இந்த திரைப்படத்தை திரையிட்டு இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாக ஒரு புதிய டீம் தமிழ் சினிமாவில் வெற்றி வாகை சூட எல்லாம் வல்ல இறைவன் வாய்ப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்று கூறி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கியதற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி இன் அண்ட் அவுட் சினிமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமா சேனல் எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க காமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன் அண்ட் அவுட் சினிமாவுக்கு பதிவு பண்ணுங்க டாமிட் பைரசியை ஒழிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயமோ அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னும் டவுட் சினிமாஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது வேறு வழியில் சொல்லி தான் ஆகணும்